Willkommen zurück bei The Talos Principle. Wir haben hier alle Rätsel schon gelöst. Hooray, wir haben noch einen Stern nicht mitgenommen. Ich weiß allerdings, wo der ist. Da hinter dieser Ecke, da ungefähr. Wie man da rankommt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe da ein bisschen rumgeschaut gehabt, das ging nicht. Jetzt kommt der spannendste Teil. <lacht> Lesen! Antwort, ja, Antwort anzeigen. Ne? Sie haben eine Antwort auf Ihr Support-Ticket erhalten. Dann gib mal her den Kram. Inhalt, ah, Benutzerbasiskonto. Antwort, Ihre Anfrage konnte nicht bearbeitet werden. Wir bitten hierfür um Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir eine andere Antwort gegeben hätten, ob das dann beantwortet hätte werden können. Weiß ich nicht. Ha, äh, vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung. Das wäre mal ganz interessant, glaube ich. Ob denn eine andere Antwort kommt hier. Haben Sie das Standard-Fehlerbehebungsverfahren verfolgt? Äh, löschen Sie das bereits vorhandene Benutzerkonto, Dell User Prof. Äh, erstellen Sie ein neues Administratorkonto. E-Mail an den Netzwerkadministrator. Runmail.exe. Müssen wir das jetzt. Müssen wir das jetzt alles machen hier? Ich will jetzt nicht ein neues Profil machen hier. Abmelden. Lösche Userprof. Userprof gelöscht. Äh, hier. Um unberechtigten Zugriff auf Admin-Funktionen zu vermeiden, können nur Personen neue Administratorkonten erstellen. Das System wird nun... Mh, Fehler. Äh, Fehler. Benutzer hat kein registriertes Konto, aber Zertifikationsdaten wurden bereits erstellt. Okay. Möchten Sie den Zertifikationsprozess erneut beginnen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen? Och ja, komm, gib her. Ihre Probleme mit Verleugnung werden Ihrem Benutzerprofil angehängt. Weitere Versuche, Ihre Zertifikationsergebnisse zu überschreiben, werden äh, protokolliert werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Kehre zum Eingabeaufforderungsfenster zurück. Supportsitzung wird beendet. Fertig. Bibliotheksarchivsitzung wird fortgesetzt. Fertig. Meine Güte, also das Programm, das verarscht uns ein bisschen, glaube ich. <lacht> ja gut, klar, ne? wenn man sagt, ja, ich, ich würde gerne ein neues Profil machen, damit ich besser dastehe. Das ist auch nicht so ganz richtig, ne, eigentlich. Ich wollte dann mal testen, wie das so funktioniert. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man in diesem Spiel irgendwas falsch machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ob es quasi verschiedene Wege gibt, die man begehen kann. Sollte eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendeine epische Geschichte erzählt wird, sondern einfach Denkanstöße und irgendwie der Versuch, dass man sich quasi mit sich selbst beschäftigt, habe ich den Eindruck. Das wird hier gemacht und nicht von wegen, ja, hier, da, da hast du eine Geschichte, die kann so oder so ausgehen. Äh, suche nach lokal zwischengespeicherten Ressourcen. Eine EL, HTML, eine KI-Staatsbürgerschaft. Aha. Und Athen 8. Schauen wir uns das mal an. L oder EL. Was für erweiterte Lebensdauer steht. Achso, denn EL. Erweiterte Lebensdauer äh, ist eine bahnbrechende Initiative, die in den sieben führenden Universitäten versuchen, äh, den stabilsten und langlebigsten Supercomputer der Welt zu erschaffen. Mit seiner maßgeschneiderten Hardware, bombensicherem Gehäuse und nahezu unendlichen hydroelektrischen Energiewellen stellt EL eine einzigartige, äh, einen einzigartigen Schritt vorwärts in die Entwicklung der menschlichen Technologie dar. Da fehlt ein R. Äh, eine Idee des zum Nobe Nobelpreis, nicht den Nobelpreis, nominierten Dr. Arkady Tschernischewski wird EL links Pressemappe herunterladen, Vorstellung des Teams bla, bewerben, hier fehlen Links, Kontakt Okay, also hier geht es um einen Supercomputer. Vielleicht sind wir in dem drin, man weiß es nicht. Wenn das alles eine Simulation ist quasi hier. Nachdenken, Ausgabe 199, Steckbrief Alexandra Drennern. Sobald eine echte künstliche Intelligenz erschaffen wird, wird früher oder später die Frage der Staatsbürgerschaft gestellt werden. Wenn wir anerkennen, dass die KI alle Fähigkeiten des menschlichen Gehirns besitzt, sollte sie nicht auch als Staatsbürger gelten. Ist sie nicht im juristischen Sinne des Wortes eine Person und damit ein potenzieller Bürger? Okay. Aber viele Menschen werden fragen, wo liegt die Grenze? Sollen wir Menschenaffen auch zu Bürgern erkennen? Elefanten, Wale, die intelligenteren Papageienarten? Das ist doch verrückt, werden sie sagen. Ich würde diese Menschen gerne daran erinnern, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eine Firma, eine abstraktere, äh, eine abstraktere Entität kann man sich kaum vorstellen, rechtlich gesehen als Person gilt. 
Es ist also nicht so, als ob man, äh, als, als ob es keinen Präsenz, äh, Präzedenzfall dafür gäbe, dass etwas Nichtmenschliches als Mensch gezählt wird. Und wenigstens ist eine künstliche Intelligenz ein tatsächlich denkendes Wesen und nicht nur eine, ein Geschäftsabkommen. Aber vielleicht müssen wir auch einfach die Definition des Menschenseins überdenken, die zunehmenden Beweise für die große Intelligenz von Elefanten oder bezüglich der Gesellschaft und Kultur der Wale äh, zum Beispiel könnten ein Zeichen sein, dass wir einige schwierige Fragen zu beantworten haben. Mit wem könnte man solche Fragen besser diskutieren als mit den jungen Genie? Das... Na. Eieiei, das, das artet ja richtig aus hier. Athene 8. Du musst über dieses, Kap äh, über dieses Rätsel nachdenken, sagt sie Sphinx. Und wir sagen, welches Rätsel ich dir nicht offenbart habe. Okay, die Sphinx lächelte, die Zahnräder in ihrem Kiefer ächzten. Ihre Zähne waren ein Albtraum aus Rost. Ihr linkes Auge zitterte, aber ihr Schrecken blieb unvermindert. Die Ruinen waren still in der Fehler. Ich glaube, sagte sie schließlich, dass das Rätsel, das du mir nicht äh, gezeigt hast, folgendes ist. Warum gibt es dieses Rätsel überhaupt? Warum verhalten sich diese seltsamen Automaten, diese stummen Kinder des... Hephaistos, äh, He so, warum zwingen sie mich, diese komplizierten Lösungen zu finden? Das alles ist ein Rätsel, aber das größere Rätsel ist ihr Zweck. Die Sphinx antwortete nicht, ihr Auge war nun leblos. Athene nahm es aus seinem Sockel, wohlwissend, dass seine Macht in ihr dienen würde, aber der Tod dieser angsteinflößenden äh, Kreatur bereitete ihr gleichzeitig große Trauer. Äh... Hätte ich jetzt auch so gesagt. <lacht> ja, ähm, 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 Athen haben wir noch mehrere Texte, ne? Athene, Athene. Ne, haben wir das doch. Da, sechs. Warte mal, was für das? Äh, traute nicht als Bewegung. Diese Apfel. Okay, das ist eine Geschichte, die hier erzählt wird. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Finden wir da alle Teile von? Wir haben Teil 6 und Teil 8. Ich weiß nicht, ob wir da alles von finden oder würde das einen Zusammenhang geben. Ich weiß es nicht. Zeitkapseln haben wir alle der Reihenfolge schön nachgemacht hier. Das ist alles sehr deluxe. Und ich würde damit sagen, dass wir dieses Gebiet hier einigermaßen abgeschlossen haben. Zurück mit uns. Und wir haben B freigeschaltet. Wir können in Abschnitt B reinschnuppern. Mache ich das? Hier wäre noch, wir haben noch hier einmal die 6 haben wir ähm, zu bespielen, einmal die 7 haben wir noch zu äh, enträtseln und zu lösen. In meinem Garten gibt es oh. viele Geheimnisse, verborgene Wege und geheime Tore. Wenn du dich ihren Rätseln widmest, darfst du dich der Schar meiner Boten anschließen. Aha, das ist ja mal spannend. Was ist das denn hier? Da fehlen uns... Ui, ass, ah, okay, okay, okay. Aha, das heißt, wir brauchen insgesamt 10 Sterne, um hier weiterzukommen. Okay. Es äh, sind ein bisschen viele vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt im gesamten Spiel geht, aber es ist ein, ein, ein interessant, dass hier die Tür geöffnet wurde. Tja. Äh, ich würde mal sagen, äh, ich schaue zumindest mal bei B rein, wie das aussieht. Na, also ich werde jetzt hier, ich werde das hier hoffentlich noch zu Ende machen. Das ist eigentlich so der Plan, aber ich will mal auch schauen, wie das bei B denn so weitergeht. Ob das hier auch so, ein, so, ein, so eine altertümliche Kathedrale, Verteilerraum ist, Gemeinschaftsraum, was auch immer. Oder wie das da aussieht. Ich finde es immer noch cool, dass hier halt, äh, eine komplett andere Gegend ist. Komplett anderes Setting, komplett anderes Aussehen. Das finde ich cool. Haben wir das Rumgeflöte schon gemacht hier? Nee, ne? Äh, ne, wir haben nur die äh, verschiedenen Abschnitte gemacht. Ich finde das lustig. Und ja, das erinnert so ein bisschen an, an äh, Half-Life 2, das stimmt schon. Ne, in, in City 17. Sowohl von der Höhe des Turms als auch von den, äh, von dem Strudel, der sich oben gebildet hat. Das ist C. C kommt erst nach B. Habe ich gelernt damals. Hahaha. Ha, ha. So. Äh, ja, auch hier gibt es eine ganze Menge zu machen. Ach so, okay. noch mein eigener hier. Oh nein, es wird komplizierter. Äh. 
Nein. Äh, nein. Machen wir es so. Ja. Guck mal. B. B wie Beetlaken. Oder Gemüsebeet. Oder Beton. Oder... Ich weiß es nicht. Ihr wisst schon, was alles mit B anfängt. Guck mal hier. Ich habe die Wahrheit erkannt. Nur Elohim kann uns vor dem ewigen Vergessen bewahren. Warum schreibt ihr den Namen groß? Ist es eine Abkürzung vielleicht? Ja, ich meine, äh, doch. Habe ich alles richtig gesagt. Und was ist das hier für eine Tür? Oh nein, sie ist aufgemalt. Nein, wir sind verloren. Der Notausgang ist aufgemalt. Ist es ein Notausgang? Nee, ne? Noch irgendein Text? Nee, doch. Nee. Also ein bisschen umschauen hilft sich, äh, hilft sich, hilft schon. Und jetzt bin ich mal gespannt. Moment der Wahrheit. Also einer von vielen Wahrheiten. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Ui. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das Was? aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denke an all diejenigen, die vor dir diesen Pfad beschritten haben und wie sie dem höheren Zweck dienten, von dem auch du ein Teil bist. Das ist ja mal cool. Die Errungenschaft hieß äh, im Land des Todes oder der Toten. Das sieht ja mal cool aus hier oder ist halt schön. Nicht nur hier griechisch und so ne? oder, oder römisch. Sondern auch äh, noch älter, ägyptisch unterwegs sein. Ja, das ist ja cool. Hier kann man direkt auch andere Sachen noch freischalten. Achso, da haben wir sogar schon ein paar, äh, ein paar Steinchen für. Zwei Stück sogar. Ein Ventilator ist das. Den habe ich auch schon gesehen in der Demo. Damit kann man dann zum Beispiel Blöcke und solche Sachen hochschleudern lassen. Damit die höher sind. Was das hier ist, keine Ahnung. Kaugummi-Automat vielleicht. Ich weiß nur nicht, wie der einem helfen soll. Wie Pfeil. Was für ein Pfeil. Wie. Moment. Das können wir auch schon machen mit, mit den... Äh, warte mal. Ein äh, solches, ein solches. Interessant. Also man könnte sich quasi entscheiden, welche man nehmen wollte. Oder wie ist das? Weil die beiden gelben Steine, die ich habe, wurden ja für hier, für das hier angezeigt, ne? Rein vom Symbol, hier als Ventilator. Aber die scheinen auch hier reinzupassen. Das ist mal interessant, von der Art, irgendwas freizuschalten. Dass man quasi wirklich so, naja, Gutschein-Coupons hat. Nennen wir es mal so. <lacht> Schön. Was brauchen wir denn da alles? Das könnten, nee, das können wir noch nicht lösen. Wir brauchen wahrscheinlich überall einen Ventilator, oder? Nee, nicht überall. Hier zum Beispiel nicht. Da brauchen wir ja gar nichts. Was ist das denn? Hier brauchen wir auch keinen Ventilator. Da bekommen wir die fehlenden äh, Steinchen hier. Das passt schon. Äh, ich, ich muss da mal eben reingehen hier. Mich interessiert das mal, ob diese Landschaft hier dann auch ägyptisch aussieht. Ja. Vor langer Zeit habe ich diese Welten entsprechend dem Zweck der verborgenen Worte erschaffen. So haben alle Dinge einen Sinn, wo vorher nur Chaos herrschte. Wisse dies. Und zweifle nicht. Das sieht ja mal verdammt cool aus hier. Vor allem hier sieht es dann auch wieder ein bisschen wie bei Serious Sam 3 aus. Äh, da ist das Setting auch recht ähnlich stellenweise. Weil man ist ja auch bei Serious Sam in, äh, naja, in Ägypten unterwegs. Bei den Pyramiden und so. Aber es sieht trotzdem sehr hübsch aus. Ja. Ich will mich jetzt hier gar nicht so genau umschauen. Ich wollte einfach nur schauen, wie das hier aussieht. Ob das wirklich alles zusammenhängt ist. Dann bin ich aber mal sehr gespannt tatsächlich, wie denn der dritte Abschnitt aussieht. Oder was danach auch noch immer kommen mag sogar. Hm. Guck mal, das jetzt schon... Ich, ich mach das mal, ne? Irgendetwas äh, bezüglich eines Sterns. Das ist schön. Ich finde die Grafik wunderbar. Muss ich sagen. Okay. Kann man da was umlenken mit? Nee, ne? Ne. Das Ding ist einfach nur im Weg. Das ist toll. Das auch. 
Ja, das wird nicht reichen hier. Stern. Ähm, rot. Haben wir einen roten Strahl hier irgendwo? Das geht ja so nicht. Roter Strahl. Achso, hier ist ein Stern drin. Natürlich, gut, dann wird es ein bisschen schwierig vielleicht. Hm. Gibt's hier irgendwo einen Moment? Ne, gibt's nicht. Okay. Da oben, da kann man nicht wirklich draufstellen. Weiß ich nicht. Wenn man das einfach so anmacht, das wäre zu einfach, ne? Das geht halt auch nicht, weil es direkt unterbrochen wird. Äh, was haben wir noch für Möglichkeiten hier? Kann man, nee, kann man das nicht da draufstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das wäre zu seltsam. <lacht> Glaube ich mal. Da drüber stellen, ja. Oder fehlt uns da jetzt noch was? Au. Kann man sterben? Au. Weiß ich nicht. Ich will es nicht provozieren gerade mal. Ah, wir haben einen, einen, einen Lichtumlenker. Das ist nicht viel. Äh, Im Sinne von eigentlich überhaupt nicht viel. Und wir haben nicht mal rotes Licht hier. <lacht> das ist blöd. Hm. In der Hand halten kann man den Kram auch nicht, ne? Nee. Eigentlich dämlich. Gerade so nicht. Die Zeit reicht auch nicht. Zumindest nicht an der Stelle. Vielleicht ja doch. Wenn was hier Sternkrams, hat er gesagt. Würde das von der Zeit her reichen? Ja. Wunderbar. Das. <lacht> Ein interessantes Rätsel. Äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich wüsste aber auch nicht, wie sonst. Ehrlich gesagt. Und wo hier was Rotes herkommen soll, ich habe keine Ahnung. So, wunderbar. Ich will hier aber gar nicht das fortsetzen, habe ich schon mal erwähnt. Ne? Ich will eigentlich... Ich will eigentlich erst noch die Sachen... Also ich möchte das alles möglichst nach der Reihenfolge machen. Ne? Das wäre vielleicht ganz... Ganz praktisch ist natürlich nicht notwendig, aber vielleicht ja sogar ganz interessant, dass man da möglichst viel Zusammenhang mitbekommt. Ne? Wenn man schon gesehen bei den Zeitkapseln, dass das alles aufeinander aufbaut, wäre vielleicht ganz praktisch, das auch so mitzunehmen. Es gibt verschiedene, äh, es gibt versteckte Gefahren in dieser Welt. Ich bin dem Tod mehrmals auf unerklärliche Weise entkommen. Ich schlage vor, dass wir wachsam bleiben. Wer weiß, was mit jenem passiert, die achtlos darauf los äh, presse, preschen, nicht sprechen. Sprechen mache ich auch immer achtlos. Als ob ich mir zuhören würde. So, da ist noch ein Text. Oder? Dann lesen wir die eben hier. Wahrscheinlich lese ich die irgendwann später nochmal. <lacht> äh, ich habe die Kiste schweben lassen. Ernsthaft, das war großartig. Ja, das stimmt. Ah. Ein Eimer. Äh, Nachricht hinterlassen. Werden das weniger? Machen wir das. Ja. Tja. Sinkt die Sonne? Nee, ich würde gerade sagen. Wahrscheinlich, weil ich zufällig im, im Schatten stehe. Aber verdammt ist das hübsch. <lacht> Mann, oh. So, nochmal zurück. Äh, ich schaue gerade mal, wie lange die Folge schon ist. 20 Minuten wahrscheinlich ungefähr. Muss ja auch nicht immer bis zum Erbrechen lang sein. Ja, wir haben es ja schon da mal eingelöst. Sorry, ich bin stolz ein bisschen. Aber auch, oh, 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 die Fackeln. Oh, so hübsch. Ich sollte mehr moderne spielen. Die sind immer so hübsch. Hm. Mist aber auch. Wahrscheinlich würde ich mich dann auch nicht über jedes einzelne Spiel so freuen, was hübsch aussieht. Weil ich das dann gewöhnt wäre oder gewohnt wäre. Weil ich mich daran gewöhnt hätte, wie das aussehen kann. 
Und, und wenn ich dann wieder ältere Schinken spiele, dann denke ich mir, boah, sind die hässlich. Also bleibe ich bei meinem etwas wilden Mix aus alten und neuen Spielen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So. Was wir machen können vielleicht... Wobei, wir haben schon viel gelesen, ne? Hm. Machen wir das mal hier. Benutzen. Verraten Sie mir etwas, machen Sie immer, was man Ihnen sagt. Ja, nein, muss ich diese Frage beantworten. Keine Antwort. Machen wir das. Ich frage nur, weil ich nicht darum herumgekommen bin, den Stapel von farbenfrohen Krimskrams, den Sie gesammelt haben, zu bemerken. Wie? Das, das sind, sind Tetris-Teile. Denken Sie nicht, dass es etwas seltsam ist, dass die Stimme im Himmel Ihnen befiehlt, diese Schnickschnack zu finden, Ihnen aber absolut verbietet, diesen Kram zu benutzen, um den Turm, der in der Mitte von all dem steht, zu besteigen. Das ist tatsächlich gut. Warum wir hier sind, warum wir das alles machen, wir wissen es nicht. Ich mache das, weil ich Spaß am Spielen habe. Aber warum wir das quasi machen würden, wenn wir nicht Spieler wären, weiß ich nicht. Warum, soll, warum würden wir das machen? Sie wollen mich nur in Versuchung führen. Ich muss dem Turm... Ja, ich klettere da hoch, wenn, äh, weil ich, wenn ich bereit bin und keinen Tag irgendwas... Ich muss den Turm wieder stehen. Nö, muss ich nicht. Machen wir das untere. Weil doch immer wir bereit sind. Okay, kein Grund beleidigt zu sein. Sie wären erstaunt, wenn sie wüssten, wie viele einfach nur das... Äh, wie, wie viele einfach nur machen, was ihnen gesagt wird ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen. Aber vielleicht sind sie ja nicht so. Oder vielleicht sind sie genau dasselbe. Vielleicht klettert jeder auf den Turm und der einzige Weg zum Sieg ist es, brav hier unten bei, den, bei uns Normalsterblichen zu sein. Zu bleiben. Versuchen sie mich zu manipulieren. Äh, glauben sie das wirklich? Machen wir das. Nee, tatsächlich. Äh, Finde ich es großartig, wenn sie da oben ein bisschen rumstochern würden. Nur damit ich weiß, was dort oben ist. Es muss was Besonderes Saftiges sein. Äh, es muss was Besonders Saftiges sein, wenn Ihre Hoheit so sehr darauf besteht, dass wir nicht hochgehen. Oder vielleicht auch nicht. Ich gehe dann mal. Ich wollte nur kurz vorbeischauen und Sie ein wenig zu verwirren. Ja, hat super funktioniert. Was Sie auch tun, passen Sie auf. Äh, Sie haben größere Probleme als die Stimme im Himmel. Ja. Nicht sehr hilfreich, das stimmt. Äh, Sie sagen seinen Namen nicht gerne, oder? Ich passe schon auf. Support-Sitzung wird beendet. Fertig. Okay, also der hatte, wie auch immer das gerade mal war, es wird nicht das normale System gewesen sein hier. Ist so ein bisschen pumpig. Athene 12 und Hisia Rom. Hm, das wird jetzt wieder kompliziert. 12. Der Rat des Zeus. Die großen bronzenen Stiere zogen den Wagen voran und Dampf stob aus ihren Nüstern. Endlich kamen sie zu den Toren auf der Spitze. Benutzer Set, wir waren, äh, hier waren alle Generationen der Götter, Halbgötter und die Seelen der Sterblichen versammelt. Stahl, Bronze und Eisen und die Erinnerung an das Sterbliche. Die Wolken teilten sich weit unter ihrem, äh, teilten sich weit unter ihnen und enthüllten die schöne Ebene. Makedoniens, auf denen einst große strahlende Städte irgendwas. Irgendwie ist es ohne diese, also ist es mit diesen fehlenden Stücken nicht ganz so das Fahre. Irgendwie fehlt da was. <lacht> äh, Professor Dr. Armin Holok, der Untergang der römischen Reiche ist ein dialektischer Ansatz. Äh, Bildlegende Homos zum äh, Humani Nihil. Äh, ich, ich kann kein Latein. Irgendwas Potato hier. Aber so interessant solche Perspektiven des Niedergangs und der ultimativen Auflösung des Römischen Reiches auch sein können. Sie legen unweigerlich zu viel Gewicht auf einzelne Katastrophen. Die eigentliche Frage, die gestellt werden muss, ist, warum das Römische Reich, das im Laufe der Jahre mit so vielen Bedrohungen und Katastrophen fertig geworden ist, so sehr nicht in der Lage war, auf diese späteren Umstände zu reagieren. Äh, wir müssen die, Ver die, die Verteilung des Reichtums, die Struktur der Regierung, die Machtinhaber in der römischen Gesellschaft untersuchen. Wenn die Republik äh, überlebt hätte oder wiederhergestellt worden wäre, 
Wäre Rom dann noch untergegangen? Was war die Rolle von Schulden und Sklaverei in der Entstehung der Voraussetzung für das, was wir heute als das dunkle Zeitalter bezeichnen? Rom, so sagt das Sprichwort, wurde nicht an einem Tag erbaut, es ist aber auch nicht an einem Tag gefallen. Äh, um sich für dieses Seminar anzumelden, wenden Sie sich bitte per E-Mail, äh, bla. Ich muss sagen, mein Geschichtswissen ist eher begrenzt. Ich weiß nicht so ganz, was mit Rom, wie Rom eigentlich zu Ende gegangen ist, das Römische Reich. Müsste ich mal nachschauen. Ist der aus? Nee, wollte gerade sagen. So, tschüss. Äh, gut. Aber trotzdem hier, ne? Hier diese ewig alte Technik hier, die alten Bildschirme und die alten... Was sind das? Ist das ein Commodore irgendwas? Oder was ist das, ein Amiga? Ich habe keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. So, wir können Runde zu A gehen. Hier haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich würde aber mal sagen, das tun wir beim nächsten Mal hier. Bei The Talos Principle. Ein wirklich wunderhübsches Spiel, auch rein optisch. Und inhaltlich eine ziemlich harte Nuss bisher. Rätseltechnisch, ja, ne? Rätsel ist so eine Sache. Man muss halt den richtigen Gedanken haben und dann funktioniert das. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Deswegen, wenn man bei einem Rätsel dann weiß, wie man das zu lösen hat, also was jetzt der entscheidende Punkt ist, dann gehen die meisten Rätsel ziemlich einfach. Ob wir das immer herausfinden, wie das am besten geht, ich habe keine Ahnung. Wir werden es gemeinsam herausfinden hier bei The Talos Principle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu, tschüss und bis dahin.